啊，不不不，不做了。我呢，就是有一样东西，想请梁大人交给燕，啊啊，交给小夫人。这个月十日就是他的生辰了，我给他绣了双鞋，也是做娘的一点惦记。既然如此，如夫人和我一起去府上，亲手交给他，不是更好？还是算了吧，大人不知道，我和这丫头向来不对付，一见面肯定要吵起来，让您笑话。那就请梁大人交给他了，我先走了。梁大人，燕儿能遇见你，真是他的福气。可他从小脾气就倔。但真的是个好孩子，请你一定多担待，好好待他。我会的。他的生辰。爷，我都向清代打听好了，小夫人最喜欢吃的这个菜是三鲜笋炒那个鞍子，还有最喜欢吃的甜点是解粉桂花羊糖，啊，还有个最喜欢的酒叫竹叶青，我全都安排好了。哎，爷，那你想什么时候对小夫人表白你的心意？表白？对呀、啊。爷，你骗得了别人，你骗不了我呀！你看小夫人那个眼神，不是浓的能挤出水来，就是能搓出果精子来。咱们这么费尽周章举办这一桩生日宴，不就是为了在那干柴上再加一把火，咱乘胜追击，一举拿下？你爷爷要个女人，需要这么大费周章吗？爷，你不是怕对自己有什么误解吧？你这么费尽周章，还不一定追得上那小夫人呢。你再说一遍，忠言逆耳，那士大夫还以死谏言吗？不是。我是爷的人，那肯定得对爷诚实一点。机不可失，时不再来。有道是：有花堪折直须折，莫待无花空折。叫你嘴贱！爷，我说的是实话呀！你收拾你一下！我说的是实话。爷，我错了，我说的是实话。爷爷请小夫人去一下书房，有什么事儿吗？小夫人去了便知。没看我这忙着呢吗？小夫人，是爷一直拦着不让我告诉你，是他的肩膀突然又疼了。我去看了他的模样，实在要紧。放开我！不放。你不放开我，扰了，让老夫人来评评理。我就是不放。你要生气，改日再生没问题。但是今日是你的生辰，我们今日先不生气，好吗？我的生辰。嗯。你等我一下。你娘来劈柴处，让我把这双她亲手做的绣鞋给你，说今日是你的生辰。姨娘她从未给我过过生辰，也是。她知道我现在人在侯府，用得着我，自然就记得了。替我转告给她，东西我收下了。
那我的呢？你的。燕栖居士。是你，是你给了这本书一个结局，这是你的作品，理当有你的名字。上次说你没有笔名，我便帮你取了个笔名。当然，你要不喜欢。我喜欢，真的，嗯，喜欢就好。燕起居士，嗯，这是卢公贵新刊印的书写的吧？他并不知道是你写的结局。你看，其实提笔注文并不是你想的那么难，你的文采连鲁公都加倍肯定。你要相信自己，在公案画本上，你就是异常禀赋。来，我跟你说，今日我跟母亲已经说好了，你不用过去请她陪她吃饭。我让小厨啊，备了几样你爱吃的东西，还有你喜欢喝的酒，并且今晚后面楼还有男人的戏班。我陪你去看好吗？你别哭呀，你这是怎么了？哟，你要是怕热闹的话，那那那我们就就在家过就行了。今日是你生辰，一切都依你做主。今天是第一次有人给我过生辰。原来在越州的时候。姨娘只会给蓉儿过生辰。那个时候日子过得再难，姨娘她也会好好张罗一番。可是我的生辰从来都没有人记得，我一直都以为是姨娘忘了。有一年生辰，我还特意提前提醒她，结果她跟我说：“你自己记得就好，那是我的苦难日，你这个拖油瓶。”还想让我为你庆祝不成？后来我就回到了邱家。入府第一年，母亲说想要给我办一场生辰宴，可是姨娘的话，时时萦绕在我耳边。我跟母亲说，我说我讨厌过生辰，说着说着，我自己都快醒了。这是第一次，我正正经经过生辰。原来过生辰收到礼物这么高兴，我不是拖油瓶，我活着也是值得人庆祝的一件事儿。我说，你要是愿意的话，以后年年岁岁的今日。我都陪你过生辰